Der Nürnberger Trichter Es war einmal ein Junge, der von einem Spaßvogel erzählen hörte, es gäbe in Nürnberg einen Trichter, mit dem man den Leuten Weisheit und Kunstfertigkeiten einschütten könnte. Das war nur ein Spaß des Erzählers gewesen. Der Junge nahm es aber für ernst. Denn dem kleinen Franz hätte es gut gefallen, durch den Trichter so mir nichts, dir nichts zu lernen. Er hätte dann keine Mühe in der Schule und zu Hause gehabt, sich das einzuprägen, was eben jeder ordentliche Mensch lernen muß Kurz und gut, unser Franz hoffte von nun an auf den Nürnberger Trichter Tag und Nacht. Einmal als der Franz von der Schule heimging und an seiner Schiefertafel gar schwer trug, denn es hingen auch ein Schwamm und ein Lappen daran, zog sie ihn auf den Jahrmarkt hin, der zur Zeit abgehalten wurde. Was es da zu schauen gibt, das wisst ihr ja selbst. Nicht weit von den Kaufläden standen lustige Buden. Wer kennt sie nicht? In einer ließ sich ein Taschenspieler sehen, in der anderen zeigte sich ein Elefant, der die Flöte blies. In der dritten waren Kunstreiter und Seiltänzer. Vor allem aber lockte diesmal die Aufmerksamkeit des Knaben ein Mann auf sich, der, als Hans Wurst verkleidet, auf einer offenen Bühne stand und zu dem Volkshaufen und den Kindern, die ihn angafften, gewaltig redete während ein Zigeunermädchen, das ihm zu Füßen saß, allerlei Sachen zum Kauf ausbot. Dazu spielte ein Knabe die Trommel und ein altes Weib ließ den Dudelsack. Franz trat immer näher und näher, bis er endlich dicht daran war und wie die anderen Zuschauer das Maul aufsperrte, damit, was nicht durch die Ohren ging, durch das offene Tor Eingang fände. Der Hans Wurst schrie mit kreischender Stimme, wobei er zur Stärkung der Kehle nicht selten aus einem Bierkrug trank. Hochachtbarer Publikus, erst bring ich meinen Gruß. Herren und Damen groß und klein, welche hier versammelt sein. Hört auf mich den Wundermann, der Erstaunliches wohl kann. Kaufet meine schönen Sachen, die mir niemand kann nachmachen. Hier ein Gläslein der Tinktur, alles heilt ein Tröpflein nur. Hier ein Pflaster Rosenfarb, das kuriert jede Narb. Hier ein Wundertrichter auch, wie in Nürnberg ist der Brauch, der die Gabe in sich schließt, dass euch alles schnell einfließt. Bei diesen Worten wäre Franz beinahe in Ohnmacht gefallen, vor freudigem Schrecken. Kaum vernahm er, was der Hanswurst noch alles anpries. Zum Schluss dieser wunderbaren Verkündigung aber weckte den Bub der tolle Lärm des Dudelsacks und der Trommel, dazu noch ein gewaltiger Trompetenstoß, den der Hanswurst selbst aus einer alten Posaune losließ aus seiner Betäubung. Der lang ersehnte Nürnberger Trichter war also gefunden. Zaghaft und vor Angst zitternd fragte Franz das Zigeunermädchen nach dem Preis solch eines Trichters. »Sechs Kreuzer«, hieß es. »Wie herrlich!« Acht Kreuzer hatte Franz in seiner Hosentasche, die ihm die Großmutter zum Jahrmarkt geschenkt hatte, also zwei Kreuzer mehr als notwendig. Nun war der Handel bald abgeschlossen und Franz ging mit seinem Blechtrichter ganz selig nach Hause. Franz hatte sich durch sein Handelsgeschäft etwas verspätet. Vater und Mutter samt den Geschwistern saßen am Mittagstisch. »Kommst du einmal«, sagte der Vater, »hast du etwa dein Näslein auf den Markt getragen?« »Was hat denn der Franz unterm Arm?« rief die kleine Schwester Kathrine. Franz, mit verklärtem Gesicht dastehend, hob seinen Trichter hoch empor und rief voller Freude. »Vater, ich habe einen Nürnberger Trichter. Jetzt brauchen wir Kinder alle nicht mehr in die Schule zu gehen.« Juhe, ich habe den Nürnberger Trichter um sechs Kreuzer gekauft. Was geschah nun? Die ganze Tischgesellschaft, bis auf die zwei ganz Kleinen, die von der Geschichte nichts verstanden, brach in schallendes Gelächter aus. Franz war wie versteinert, als durch den Vater die Aufklärung erfolgte. O oh, bittere Enttäuschung! Die sechs Kreuzer waren fort und das Schulgehen blieb da. Der kostbare Trichter aber wanderte in die Küche zu den übrigen Geräten. Diesmal schmeckte dem Franz das Essen gar nicht, denn es war ihm aller Appetit vergangen und nachmittags zwei Uhr hieß es wieder in die Schule.